à la place où euh, il y a une dizaine d'années, j'ai dû faire face à ma première expérience avec la police. Ça a été très véhément et c'est à l'âge de 10 ans à peu près que j'ai capté que voilà, entre les jeunes et la police, euh, il y avait un, un gros, gros problème. C'est l'histoire d'un court-métrage que nous allons vous raconter cette semaine. Depuis plusieurs mois, le film « Malgré eux » enchaîne les récompenses. Avec finesse, Jiggy Diara nous plonge dans le cercle vicieux des relations entre jeunes de quartier et police. Ces scènes, il les a vécues aux premières loges ici à la Grande Borne avant de s'autoriser à les raconter. Assieds-toi Assieds-toi Mathieu, on n'a rien fait Bien sûr, vous avez rien fait, c'est pas le bordel là dehors De toute façon, quoi qu'on fasse, tes collègues, ils nous tombent dessus, ces gros bâtards Eh nous, c'est les micro-ondes qui nous tombent dessus, tu comprends ça ou pas Qu'est-ce qui va se passer maintenant Jiggy, 26 years old, grew up in Grigny. In 2015, he obtained a spot at the prestigious Femis Film School in Paris and focused on his muse, the suburbs. Oh, si, tu viens chez moi, tu me, tu me préviens même pas. C'est comme ça qu'on dit bonjour. En plus, on arrive. Despite themselves is his second short film. Ça va, ça va. Bon, déjà, dis-moi un tout petit peu comment tu as eu l'idée du film. Je me suis dit que il faut proposer quelque chose qui servira à l'intérêt commun en fait. Et voilà, sans prétention aucune, je me suis dit que j'allais proposer moi aussi ma vision et voir ce que je vois dès que je ma fenêtre, quoi, tout simplement. La vie, elle est courte. Si je sais que je peux le faire, moi, on va serrer la ceinture. Tu me donnes 3000 euros, je te fais un film. Voilà. Et là, t'es entre deux flics. Ouais, c'est les deux flics du film. Embarquez-moi. <rire> ouais, exactement. Ils sont gentils. Ouais, ils sont voilà, gentils. donc il y en a un qui a joué le, le, le bon, ouais. voilà, Boris, ouais. et l'autre qui a joué le mauvais. Oui, mais... T'avais un peu ça quand même. C'est vrai, c'est vrai, mais quand tu vois le policier qui est un peu véhément dans le film, et que euh, plus le film il avance, et tu, tu, tu commences à comprendre pourquoi il agit comme ça en fait. Je, voilà, je voulais pas faire un truc manichéen, ah les jeunes, les gentils, les ouais. policiers, les méchants, c'est plus complexe que ça en fait. Et donc Boris, t'as tout de suite adhéré à l'idée J'ai adhéré à l'idée parce que, parce que le personnage qu'il m'a proposé, si tu veux, il est intéressant parce qu'il incarne une espèce de, de dualité d'un mec qui est entre, entre, deux, entre ses origines sociales et euh, la fonction qu'il incarne. Ça va Ça va ou quoi C'est que... bien, c'est bien. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu ambivalent comme ça et c'est ça qui m'a intéressé. Surtout. Et comment t'as travaillé ton personnage euh, J'ai un pote flic et j'ai parlé avec lui. D'accord. Et j'ai d'autres potes qui sont issus du quartier et j'ai parlé avec eux aussi. Et du coup, j'ai parlé un peu tout le monde et j'ai eu le cul entre deux chaises un petit peu comme mon personnage et je suis allé vers le personnage après. Bah non, non, non. Ouais. Moi bien, continue comme ça, je vais bien m'occuper de toi, t'as bien compris Maintenant, vous vous asseyez. Vas-y, quoi assez toi Ferme ta gueule Baisse tes yeux, tu te prends pour qui toi moi, j'ai pas de pot de flic, mais par contre, j'ai grandi euh, dans, dans, dans les quartiers et les, je, les, je les ai côtoyés, donc euh, c'était pas étranger, quoi, du tout. D'accord. Pousse-toi Putain Les contrôles de police qui ont très mal tourné. Ah, c'est tu fais quoi, là Avec des flics euh, super violents. Je pense qu'il y a une peur, en fait. Ils appréhendent. Ils appréhendent et cette peur fait, se transforme en excitation. Et, euh, et ils partent, euh, ils partent euh, en roue libre au bout d'un moment. J'ai vu des, 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 des bacs attraper des enfants de 8 ans, leur parler comme s'ils en avaient 15. Ça, je l'ai vu, ça, ça, ça provoque de la haine, ça, ça, ça brouille tout. Euh... Peut-être qu'eux-mêmes se rendent plus compte finalement. Je, je pense que c'est ce que voilà, ouais, ça. Je, je pense qu'eux-mêmes se rendent plus compte. C'est d'ailleurs, ouais. c'est ouais. malgré eux. C'est ça, ah, oui. dit Jiggy. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils dénoncent l'engrenage en fait. First an actor, then a director, Jiggy brought his view of housing projects to French cinema. He took his first steps here at the Sydney Budget Center before landing his first contracts, though he was often relegated to the same roles. Dans le monde du cinéma, tu te tu te vois pas non. tel que tu vis dans ton dans ah ton non, quotidien. Ah non 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 non. Alors ces derniers temps, il y a eu beaucoup de, de réalisateurs ou, ou, ou d'acteurs euh, émergents euh, de la banlieue, mais en tout cas les rôles proposés et les, et les projets euh, euh, financés, etc. C'est toujours les mêmes. C'est un grand frère qui veut pas laisser sa sœur sortir. Enfin, Mamadou, il est amoureux de Marguerite, mais il doit être imam. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. On en a marre. La France, c'est 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 pas ça. Et puis souvent, c'est des sujets qui sont traités par des gens extérieurs. Mais fait, ça, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent les gens. C'est-à-dire, tu viens pas, euh, tu veux faire un film, tu viens en banlieue, tu, tu payes un grec à tout le monde et c'est bon, tu peux faire ton film. Non, essaye de voir ce qu'il y a vraiment ici, là. On ressort en fait de ton court-métrage en se disant que les torts sont relativement partagés. Oui. Je voulais euh, montrer d'une certaine manière aussi 
que l'autocritique, c'est bien aussi. C'est-à-dire que les policiers, ils interviennent dans nos quartiers, mais euh, parfois, euh, on, est, on est responsable de leur, euh, de leur venue, en fait. Et ça, je le montre un peu dans le film. Mais le plus important, c'est que c'est des représentants euh, des forces de l'ordre. Donc, quoi qu'il arrive, ils doivent être un peu maîtres euh, d'eux-mêmes, quoi. Exemplaire. Exemplaire. Le métier de policier, ça doit faire rêver. Quand on était petit, des fois, ils nous posaient des questions. Tu veux être quoi, policier Enfin, tu vois. Parce qu'il y a une haine de la police aujourd'hui dans les quartiers. Ah oui, oui, complètement. Et vice versa. Ouais. Les, les policiers, ils ont, certains ont la haine des jeunes aussi. Est-ce qu'ils te paraissent réconciliables, ce que tu décris comme deux camps, en fait Moi, je pense que oui, mais il faut beaucoup d'efforts, de bonne volonté et surtout de la part d'un certain camp en particulier, qui est celui de la police. Mais eux, ils ont la justice, eux, ils ont l'État. Ils ont plus les outils pour régler les problèmes, je pense. Mmh. Les jeunes, ils n'ont pas ça. Je te remercie. Merci à vous. Tonight, he's projecting his film in his city for the first time. Je pense que Jiggy a mêlé la réalité avec aussi la culture profonde à travers l'instrument utilisé. C'était la Kora. La Kora a été toujours utilisée dans l'Afrique subsaharienne, dans les événements euh, assez solennels. Bravo, Jiggy. Merci. 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 Merci mille fois pour cette intervention. Merci. Merci beaucoup.